Hey guys, welcome to the vlog. For this video guys, I'm going to review my new Redmi Note 8 Pro from Xiaomi. So yun guys, bago ko simulan itong aking pag-review, uh, gusto ko lang i- invite lahat ng mga subscriber ko and sa mga magsusubscribe meron po akong pag giveaway ng Bravin 805 uh, ilalagay ko na lang po yung link sa baba and sundan nyo po yung mechanics para makasali kayo sa pag giveaway ko and until September 30 po ang aking uh, pag giveaway so October 1 doon ko po itudraw at pipiliin ko sino yung mananalo basta follow po lahat ng instruction and mechanics and ilalagay ko na lang po again yung sa baba yung description okay so ngayon guys bago ko simulan itong pang aking pagre-review dito sa Redmi Note 8 uh, gusto ko lang po sabihin sa inyo na meron pong dalawang version ang Redmi Note 8 meron pong global version at isang China version ang hawak ko po ngayon ay China version um pagkakaiba lang naman po nila is yung itong China version po ay walang Play Store so don't worry guys madali lang po siyang gawin um uh, kailangan lang po nating install from Mi Store and dun po natin isa-search yung Google Play and install lang natin yan and good to go na po yan. Okay? Ngayon guys, ito yung kauna-unahang smartphone na nilabas ng Xiaomi na merong 64 megapixel camera. Pero anyway, mamaya natin pag-uusapan yung camera na yan guys. Punta muna tayo ngayon sa pinaka-dimension nitong ating smartphone. So ito guys, ay meron siyang So ito guys, meron siyang 161.3 by 76.4 by 8.8 mm and meron po siyang bigat na 199 grams actually guys medyo mabigat siya ng konti kasi yung battery nito guys is medyo mataas and isa pa guys sa pinakamaganda dito guys yung build nito front and back niya guys is a uh, Gorilla Glass 5 na siya kaya sobrang matibay na siya and last pagdating po sa SIM card hybrid SIM card po siya hybrid dual SIM Ibig sabihin po, pwede po natin siyang dagdagan ng micro SD up to 256 GB. So ito pong version ng aking Redmi Note 8 is color white. Actually po, meron po silang tatlong version. Meron blue, white, meron green, and meron black. So ang kagandahan po dito sa aking white is pag tinatamaan po ng ilaw para po siyang nagkakaroon ng light blue. And para sa akin po, napakaganda ng kulay niya. And pagdating sa camera guys, mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung meron yung apat na camera na yan and ano pa yung meron dito sa harapan. Okay? So sa ngayon guys, pag-usapan natin yung display. Actually guys, hindi pa siya AMOLED display pero IPS LCD na po siya up to 16 million colors. Para sa akin guys, sa nakikita ko ngayon, halos hindi nagkakalayo yung IPS sa AMOLED display. Kung makikita nyo guys, sobrang napaka-sharp na nung color, yung font, and yung mga icons guys, sobrang ang ganda niya. Para sa akin guys, para na rin siyang AMOLED. Kung hindi po kayo ganun ka kabusisi pagdating sa display, sobrang napakaganda niya guys. Halos walang pinagkaiba sa, like I said, walang pinagkaiba sa AMOLED. Pero syempre, may iba pa rin po yung dating ng AMOLED display. Mas sobrang sharp na yun. Okay? So ngayon guys, ah, pag-usapan na natin yung screen size niya. Meron po siyang 6.53 inches and meron pong 84.9% screen to body ratio and pagdating naman guys sa resolution meron siyang 1080 by 2340 pixels and 19.5 by 9 ratio and ito pong mga ganda dito 395 ppi density na siya so medyo matingkad na po yung kulay and sharp na siya and again this is Corning Gorilla Glass 5 na siya so ngayon guys pag-usapan na natin yung platform so pagdating sa OS out of the box Android 9.0 Pi with MIUI 10 na siya. And sa chipset naman po is MediaTek Helio G90T. And CPU Octa-Core 2x Cortex A76 and 6x Cortex A55. And isa pa guys sa pinakamaganda dito is yung GPU niya guys. Ang um, GPU niya guys or ang video card niya is Mali G76MC4 na siya. So sobrang napakataas na yun guys para dito sa mid-range phone natin. And susubukan natin mamaya guys yung pinaka gaming performance niya pagdating sa mga high-end like Asphalt, PUBG, NBA 2K20. Try po natin yan iran mamaya. And papakita ko sa inyo guys kung gaano ka smooth yung takbo ng yung gaming performance niya. So guys, check mo na natin yung pinaka-appearance niya. So sa right side guys, dito natin makikita yung volume rocker. And sa baba niya, nandito yung power button. Sa left side naman guys, dito natin makikita yung SIM card. And pagdating naman guys sa taas, dito natin makikita yung IR Blast. So, pwede po natin yung gamitin sa mga appliances natin. 
pwede natin siyang gamitin yung remote control and meron po siyang mic sa taas and pagdating naman po guys sa baba dito natin makita yung 3.5mm headphone jack and of course yung USB and meron din po ulit siyang mic sa ilalim and speaker grill so pagdating naman guys sa likod dito natin makita yung apat na camera and again po in front and back niya is a Gorilla Glass 5 na siya and yung pinaka gilid niya guys is a metal na kaya maganda na siya actually guys nilagyan ko siya ng case a silicone case is kasama na po itong case na to libre na siya sa box and of course type C USB type C and charger um, ito pong wall charger is a uh, 18 watts na siya so mabilis po ito mag charge pero hindi pa po siya pwede sa 22 watts Pag-usapan po natin yung pinaka camera sa likod. Meron po siyang apat na camera. And pinaka main camera niya po, ito po yung pinaka kauna-unahang smartphone na nilabas na merong 64 megapixels. Okay? So, isa-isahin natin guys kung ano-ano yung mga camera na yan. So, sa main camera na guys, meron siyang 64 megapixels with 1.8 aperture wide. And sa pangalawa naman guys, meron siyang 8 megapixels with 2.2 aperture with ultra wide and pangatlo po ito po yung pinaka macro camera meron siyang 2 megapixel with 2.4 aperture and panghuli po ito po yung 2 megapixel with 2.4 aperture with depth sensor so meron din po siyang dual led flash meron din po siyang HDR and panorama so guys pagdating naman sa video kaya niya mag capture ng 2160p at 30 frame per second and meron din po 1080p at 30, 60 and 120 frame per second and kagandahan po dito, meron din siyang gyro na ESI. So, ibig sabihin po, meron siyang stabilizer. Pag kumuha po tayo ng video, medyo hindi siya ganun pumapalag. So, so, eto guys, papakita ko sa inyo kung paano kumuha ng picture at video itong Redmi Note 8 Pro. Eto po yun. Naman guys, sa selfie camera, meron siyang 20 megapixels with 2.0 aperture and meron din po siyang HDR option and pagdating naman po sa video, kaya niya mag-capture ng 1080p at 30 frame per second and pagdating naman guys sa security meron po siyang dalawa meron po siyang face unlock and also fingerprint sensor so ngayon guys, pag-usapan na natin yung battery etong battery na to guys, is meron siyang 4,500 mAh per hour. So, sobrang napakalaki na yan guys. Kasi yung ibang smartphone na nilalabas is almost 3,750 to 4,000 mAh lang. So, ito guys, sulit na sulit kayo dito. And again guys, itong Redmi Note 8 Pro ko is 8GB with 128GB storage. And meron din pong nilabas na 6GB with 64GB and 6GB with 128GB. So, ito po yung pinaka high-end ng Redmi Note 8 is yung 8GB RAM with 128GB. So, pagdating naman guys sa kulay, meron silang black, green, and white. So, ito pong version ko is a white version. So, ang kagandahan lang po dito pag tinatamaan ng ilaw, parang medyo nagkakaroon po siya ng light blue. And also guys, meron pa rin siyang nut sa taas. Yung water drop na tinatawag nila. And actually guys, pwede nyo rin siyang tanggalin yung pinaka water drop na yan punta lang tayo sa settings display notch and status bar pwede natin siyang tanggalin so ganyan po yung mangyayari niya so para sa akin po medyo hindi siya maganda so i-off ko na lang po yung hide notch ko na lang siya para makita pa rin yung water drop and pagdating naman po sa charging time maabutin po tayo ng 2 hours and 15 minutes para ma full charge natin siya kasi nga po unang una malaki yung battery niya kaya medyo matagal mapuno and pangalawa 18 watts lang po yung kasama nung box natin. So, hindi po po siya capable sa 22 watts. Kaya, tsaga-tsaga lang muna tayo sa 18 watts. Pero, okay na rin po yung halos hindi na po masama yung 2 hours mapuno ang 4,500 mAh per hour. So, ngayon guys, papakita ko sa inyo kung gano'ng ka-smooth yung gaming performance pagdating sa Mobile Legend, NBA 2K20, and Asphalt.
So ngayon guys, check natin kung gaano kaganda yung resolution. Play tayo sa YouTube. And full screen natin. So yun guys, nakita nyo naman yung gaming performance nya and sobrang napaka smooth and wala akong masabi guys, sobrang sulit na sulit ako dito and uh, marirecommend ko to sa inyo guys, lalo sa mga nagahanap ng mga mid-range phone try nyo ito guys, Redmi Note 8 actually guys, yung Redmi Note 8 is pumatok sa sa pasa and marami rin bumili and marami rin gumamit and sabi nila, sobrang okay daw so yun guys, bago ko tapos itong video na to uh, meron kasi akong mga nababasa o may mga issue daw itong Redmi Note 8 Pro so, sabi nila guys, itong uh, chipset na Helio na G90T is nagiinit daw. So, so far guys, uh, based naman sa paglalaro ko, nagtry ako maglaro ng asphalt ng isang oras. And halos wala naman akong naramdaman sobrang init. Normal lang naman siguro na uminit siya ng konti kasi syempre ginagamit natin yung GPU. And um, kahit naman yung ibang unit na nahawakan ko or yung Samsung na ginagamit ko before, Nagiinit din naman siya pag masyado tayong matagal maglaro. Pero sa akin guys, parang normal lang naman yung heat niya. Hindi naman yung sobrang napakainit. Siyempre, isa rin sa mga nagiging cause ng init guys is yung minsan pag naglalaro tayo na naka-open yung data. Uh, pansin ko yun guys, uh, iba kong smartphone din, medyo nagiinit siya. And lalo at minsan, pag nakalagay sa bulsa natin, uh, tapos naiiwan natin na ka-on yung screen, yun, uh, dun na ka experience ako na medyo nagiinit yung phone. Pero hindi po itong Red Note 8. Um, naglaro po ako ng almost 1 hour sa asphalt so so far wala naman akong naramdamang sobrang init kaya siguro meron lang siguro mga factory defect kaya nagkakaroon ng ganung issue so yun lang guys um, salamat sa panonood and gusto ko lang i-share sa inyo itong Redmi Note 8 and sa mga naghihintay and sa mga nagtatanong about dito sa specs ng Redmi Note 8 sobra guys napakasulit and sa 16,400 na pressure guys sa ganitong smartphone. So, kayang-kaya yung tumapat sa mga high-end smartphone. And ulitin ko guys, 8GB RAM with 128GB storage. So, sobrang napakataas niya guys. And parang i-compare ko siya sa Samsung S10 Plus. Halos hindi siya ganun nagkakalayo sa pagdating sa performance. Okay? So, yun lang guys. And thank you sa panunood. Sa mga gusto sumali ng giveaway ko guys, pwede-pwede pa po. All you have to do is... Like my page, share my video, and of course, subscribe to my channel. Okay? So guys, panoorin nyo yung isang video ko dyan. Nandyan yung mechanics kung paano makasali sa aking pag-giveaway ng Braven 825. Okay? So until September 30 po yung raffle na yun. And October 1, idodraw ko po. And mamimili ako sa mga magko-comment. Okay? So lang guys, if you like my video, please like and share and comment down below. If may mga question kayo guys, just leave a comment and try ko mag-reply. Okay? So, peace and God bless. Adios!